আমরা করব যে আজকের পর্বে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আয়োজন পুরোটা সময় তোমাদের সাথেই আছি আমি পারি আক্তার শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি এই সপ্তাহের সংবাদ শিরোনামগুলো পালিত হলো ডাউন সিনডম দিবস রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে কিডনি শিশু রোগীর সংখ্যা টাইগারদের আফ্রিকা বিজয় নতুন ইতিহাস তামিমদের এবারে বিস্তারিত আমাদের অসচেতনতার কারণে প্রতিদিনই রাস্তাঘাটে ঘটে যায় মারাত্মক দুর্ঘটনা যেখানে সেখানে বাস থামানো ও যাত্রী ওঠানামার জন্যই মূলত ঘটে এ সকল দুর্ঘটনা তাই সংশ্লিষ্টরা বলছে রাস্তা পারাপার থেকে শুরু করে রাস্তার সংগৃহীত সকল কর্মকাণ্ডে আমাদেরকেও সচেতন থাকতে হবে বিস্তারিত তাইম মোহাম্মদ বৃন্তর প্রতিবেদনে দিন দিন সমৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ সব কিছুই হচ্ছে উন্নত কিন্তু আমাদের মানসিকতার কি আদৌ কোনো পরিবর্তন এসেছে পাশে থেকে আসা যে কোনো যানবাহন একটুখানি কন্ট্রোল হারালেই ঘটে যেতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা কেন এভাবে রাস্তা পার হলেন তা জিজ্ঞেস করলে অনেকে তাড়াহুড়ো রজুহাত দিলেও অনেকের কাছে আবার এর উত্তরই নেই এই যে আপনার সামনেই কিন্তু ফুট ওভার ব্রিজ কিন্তু আমি দেখলাম আপনি রাস্তা দিয়ে পার হলেন এটা কেন এখানে তো আপনার জীবনের ঝুঁকি থাকে ঠিক আছে তাই তো প্রতিনিয়তই রাস্তায় নানান ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যানবাহন চালকদের তবে অনেকেই আবার নিজের জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে ফুট ওভার ব্রিজ দিয়েই পার হচ্ছেন শুধু যে এই সমস্যা তা নয় প্রতিনিয়তই সড়কে দেখা মেলে যেখানে সেখানে বাস থামানোর চিত্র আবার যেখানে সেখানে ওঠানো নামানো হয় যাত্রীদের দু হাজার দুই থেকে দু সালের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ ব্যয় বসানো হয় প্রায় সত্তরটি ট্রাফিক লাইট কিন্তু প্রশ্ন হল এগুলোর একটিও কি এখন ব্যবহার হচ্ছে রাজধানীর সকল এলাকাগুলোতেই দেখা যায় ট্রাফিক পুলিশের হাতের ইশারায় যানবাহনগুলো চলে তাই তো সংশ্লিষ্ট সকলেই বলছেন এ সকল বিষয় সমাধানে মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন এ ব্যাপারে সকলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন আছে শুধু পুলিশ বিভাগ বা বিআরটি এর পক্ষ থেকে শুধু এই কার্যক্রম গ্রহণ করলে হবে না এখানে যারা রোড ইউজার্স বিশেষ করে পথচারী আপনি যেটা বললেন যে রাইডার বাইক রাইডার যারা থাকে তাদের সকলের সহযোগী সচেতনতা প্রয়োজন এবং তাদেরকে আইন মানার প্রতি তাদেরকে আগ্রহী হতে হবে এবং আইন আইন মানার জন্য তাদের ভিতর সে প্রবণতা জাগ্রত করতে হবে তবে সকলকে সড়কের আইন সঠিকভাবে পালন করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছেন পুলিশ কর্মকর্তারা যেখানে সেখানে আসলে যাত্রী ওঠা নামার নিয়ম নাই নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করা আছে ওই জায়গা ছাড়া নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া যেখানে সেখানে সে যাত্রী নামাতে পারবে না যদি নামায় সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতেছি তাদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দিচ্ছি প্রতিনিয়তই যে সড়কে ঘটছে নানান ধরনের দুর্ঘটনা তা কি আদৌ কারো মাথা ব্যথার কারণ হচ্ছে নাকি সড়কে কিছুদিন সঠিকভাবে নিয়ম মানার পর আবারও বদলে যাচ্ছে সেই সড়ক ব্যবস্থাপনা এই হলো আমাদের বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা যেখানে হঠাৎ করে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাস এবং যেখানে সেখানে হঠাৎ করে যাত্রীদের ওঠানো হচ্ছে এবং নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেখানে ফুটপাথ ব্যবহার করার কথা ছিল একটি নাগরিকের সেখানে এখন ফুটপাথ ব্যবহৃত হয় জ্যামে বসে থাকা বাইক এবং সাইকেলগুলোর রাস্তা হিসেবে এখন প্রশ্ন হল বাংলাদেশের সব কিছুই দিন দিন উন্নত হচ্ছে এই সড়ক ব্যবস্থাটা কবে উন্নত হবে তাই মোহাম্মদ বৃন্ত আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা গত একুশ মার্চ ছিল ডাউন সিনডম দিবস এই দিবস উপলক্ষে প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে কাজ করার সংস্থা সুইট বাংলাদেশ আয়োজন করে এক অনুষ্ঠানে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ সকলেই মনে করেন এ সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে বিস্তারিত তাইম মোহাম্মদ বৃন্তর আরও একটি রিপোর্টে বাংলাদেশে আঠারো বছরের নিচে সকলকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয় প্রায় বেশিরভাগ শিশু জন্মের সময় সঠিক দেহ বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও কিছু শিশু এর বিপরীত এবং এ সকল শিশুদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বা অটিজমে আক্রান্ত শিশু বলা হয় 
কত দিন অনেক দিন তুমি কি এখানে প্রতিদিন আসো না মাঝে মাঝে প্রতিদিন প্রতিদিনই আসো এখানে এসে তোমার কি করতে ভালো লাগে কমেডি দেখতে ভালো আমার নাম মোহাম্মদ আবুল কালাম আসাদ আচ্ছা তুমি এখানে কয়দিন যাবত আছো এক কয়দিন যাবত আমি সব সময় সব সময় আমি সব সময় থাকি প্রতিদিন আসো হ্যাঁ প্রতিদিন আসো প্রতিদিন আসতে ভালো লাগে হ্যাঁ আমি খুব ভালো লাগে এসে কি করো তুমি এই আসি গান শেখা তোমার নাম এই আমি যা পাশে এবং এই নাচ শেখা আমি ধরো চার মাস ধরে আছি আমি টিচার হিসেবে আছি प्रत्येक मानुषर का लाछना और अपमानित होते हैं तरह ए सकल शिशु संस्था हल सुट बांगलेश गत एक मार्च डाउन सिनड्रम दिवस जर आयोजन करें यह संस्थाटी सकाले रैली अनुष्ठित अनुष्ठानट उद्बोधन घोषणा कर विशेष अतिथि हिसेबी उपस्थित छें एटीएन बांगलार उदेष्टा तशिक आहमेद तर पास सब समय एक साथ तिशु अधिकार से अधिकार जैगा निश्चित करते हैं कारण प्रत्येक अधिकार आज के आसते তাদের পাশে থাকতে হবে এবং অন্য শিশুদের মতো সব রকম অধিকার সেই অধিকারের জায়গায় তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন সহ আরো গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ এই নয়েজ পলিউশনে আমরা সবাই বধির হয়ে যাচ্ছি এই নয়েজ পলিউশনে আমাদের নার্ভের সমস্যা হচ্ছে प्रथम सकल शिशु स्वस्थ निश्वास फेल अभिभावक যে আমার উপর দিয়ে কি গেছে সেটা আমি একমাত্র বুঝে সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতেও পারবো না আচ্ছা পরে যখন আস্তে আস্তে দেখতে পারলেন যে ওর মধ্যে অনেক ধরনের প্রতিভা আছে ও সাধারণ মানুষের সাথেও ভালোভাবে মিশতে পারতেছে তারপরে এই সংস্থার সাথে যুক্ত হলেন তারপর আপনার কেমন অনুভূতি ছিল আল্লাহ রহমতে আমি এখন তো মানে অনেক সন্তুষ্ট যে ইয়েটা আমি পাশ করে এসছি তার থেকে এখন আমি অনেক আল্লাহ রহমত অনেক মানে সন্তুষ্ট আমি কি বলে বোঝাতে পারবো না এক তথ্য অনুযায়ী প্রতি দশ হাজারে সতেরো জন অটিজমে আক্রান্ত আমাদের যেমন পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে ঠিক তেমনই তাদেরও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে তাই তো তাদের আর লাঞ্চনা কিংবা অন্য চোখে দেখার কোনো অবকাশ নেই মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে তাদের ভালোবেসে কাছে ডেকেই হোক এই প্রতিবন্ধকতার জয় তাই মোহাম্মদ বৃন্ত আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে শিশু কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এক তথ্য মতে সারা দেশে প্রায় পাঁচ লাখ শিশু এ রোগে আক্রান্ত সন্তানদের সুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অভিভাবকরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিদিন নিরাপদ পানি পান করা সহ নিয়ম মেনে চললে এ সমস্যা কমতে পারে এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন সামিরা জাহানের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে ছয় বছরের নুসরাত তার কিডনিতে বিভিন্ন সমস্যা ধরা পড়ার ফলে প্রতিদিনই বিভিন্ন টেস্ট ও মেডিসিন নিতে হচ্ছে নুসরাতকে সন্তানের সুস্থতা নিয়ে এখন অনেকটাই আতঙ্কিত তার মা রেজিনা বেগম জানুয়ারি মাসের তেইশ তারিখে রংপুর মেডিকেলে ছিলাম জ্বর গলা ব্যথা পেট ব্যথা আবার হলো খাইলে বমি করত ওখান থেকে আমাদের কিডনির সমস্যা ধরা পড়ছে चिकित्सा 
আর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর মৃত্যুর হার এক শতাংশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশে আঠারো বছরের কম বয়সী শিশুদের কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার পঁয়তাল্লিশ শতাংশ টোটাল পপুলেশন বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট শিশু তার মধ্যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্টের শিশু কিডনি রোগ আছে তার মধ্যে যেগুলো জন্মগত ত্রুটি তিন থেকে ছয় প্রতি হাজার শিশু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মায় তাদের এটা বোঝার পথ হচ্ছে একটা অ্যান্টিনেটাল স্ক্যান জন্ম জন্মের আগে মায়ের পেটে যখন থাকে তখন একটা আল্ট্রাসাউন্ড করা এটাই স্ক্যান এটি বোঝা যায় যে এটা এবং জন্মের পরে যদি ওই সময় কিছু ইয়ে হয় জন্ম পাওয়া যায় জন্মের পরে আরেকটা স্ক্যান সাত দিনের মাথায় করা এবং এই দুটো টেস্ট পজিটিভ হলে একটা ইন্টারভেনশানে যাওয়া যে পারে ত্রুটি থাকলে এটাকে সেরে অনেকগুলি জেরা মজোগ্য ওগুলি সারি নিতে হবে আর ইউরিন ইনফেকশান একটা কমন জিনিস সেটা বোঝার পথ হচ্ছে বাচ্চা চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে প্রস্রাব করে কি না প্রস্রাব আটকায় কি না ঘন ঘন প্রস্রাব করে কি না এবং প্রস্রাবটা লাল হয় কি না এটা হলে আপনার ইউরিন ইনফেকশান স্ক্রিন করতে হবে ডিপ স্টিক এবং কালচার করে পেট ব্যথা বললো জ্বর আসলো এগুলো হলে দেখাতে হবে লাল প্রস্রাব করলে দেখাতে হবে কাউকে পরামর্শ করতে হবে পরীক্ষা করতে হবে চোখ মুখ ফুলে গেলে প্রস্রাবে অ্যালুইন গেলে তার অল্প চিকিৎসা নিতে হবে শ্বাসকষ্ট কিংবা অনেক বেশি দূর যাওয়া ওয়াইজ হবে না সঠিক পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া শারীরিক ব্যায়াম সহ খেলাধুলা না করা এবং স্থূলতা শিশুদের কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ লাখ শিশু বর্তমানে কিডনি রোগে আক্রান্ত আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে এ সংখ্যা কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে প্রতি ঘন্টায় মারা যায় পাঁচজন শিশু এবং প্রতি দশ জন শিশুর মধ্যে একটি শিশু কিডনি সমস্যায় ভুগছে যাদের বেশিরভাগের বয়স পাঁচ হতে দশ বছরের মধ্যে মোটা বাচ্চা দেশে শহরে বিশ পার্সেন্ট এবং গ্রামে আট পার্সেন্ট ওবিস বাচ্চাদের কিডনি আর ধীরে ধীরে বিকল হয় প্রথম দিকে অ্যালবামে যায় মাইক্রোলিয়া পরবর্তীতে ওদের এই কিডনি দীর্ঘমেয়াদী কিডনি বিকল হতে পারে সিকিডি যেটা আমরা বলি সুতরাং ওদেরকে অল্পতেই ব্যবস্থা নিতে হবে ওবেসিটি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং খাবার সঠিক খাবার অর্থাৎ কম ক্যালোরি খাবার কম তেল কম চিনি কম লবণ খাবে এবং ব্যায়াম করবে সামান্য জ্বর কিংবা কোনো ব্যথার ঔষধ শিশুদের খাওয়ানো শিশু কিডনি রোগের অন্যতম একটি কারণ একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গবেষণায় দেখা গিয়েছে পেইন কিলার ঔষধগুলো এ রোগের অন্যতম উপসর্গ হিসেবে কাজ করে তাই অভিভাবকদের এর প্রবণতা রোধ করার এবং একই সঙ্গে শিশুদের কোমল পানীয় ফাস্ট ফুড ও জাঙ্ক ফুড খাওয়ার জন্য নিরুৎসাহিত করার তাগিদ দিচ্ছেন গবেষকরা আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুই কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে প্রতিদিনই হাসপাতালে এমন অনেক শিশু কিশোরী ভর্তি হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্থূলতা পর্যাপ্ত পানির অভাব কিংবা সঠিক ব্যায়ামের অভাব সহ নানা কারণে শিশুদের মাঝে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে সন্তানের মাঝে এ রোগের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য তাকে দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা সামিরা জাহান আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রাম নগরীর ব্যস্ততম সড়কগুলোর কোনোটি তিনি ফুট ওভার ব্রিজ ফলে শিক্ষার্থী সহ সকল পথচারীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হতে হয় তবে খুব দ্রুত ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এ নিয়ে আরও জানাচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে সৈয়দা আজু আহমেদ ইকরা পথচারী রাস্তা পারাপারের সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয় ফুট ওভার ব্রিজ তবে বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামে দুই নং গেট জিসি সহ বেশ কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ মোড়ে ফুট ওভার ব্রিজ না থাকায় প্রতিনিয়ত রাস্তা পার হতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে পথচারীদের ঘটছে দুর্ঘটনাও রাস্তা পার হতে আমাদের অনেক ভয় লাগে অনেক কষ্ট করে রাস্তা পার হতে হয় চারদিক দিয়ে রাস্তা কিন্তু একই সাথে যাচ্ছে এখানের মধ্যে অনেক অ্যাক্সিডেন্টও হইতে পারে প্রতিনিয়ত বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে রাস্তা পার হতে গিয়ে उद्योग मेयर महोदय संगे कथा अचिरे चट्टग्राम शहर विभिन्न जगह अभाविंग আড়াই হাজার কোটি টাকার একটা প্রকল্প দিয়েছিলাম ওই প্রকল্পে আমরা আটত্রিশটা ফুট ওভার ব্রিজ করার প্রস্তাব রেখেছি এখন যে ফুট ওভার ব্রিজগুলো আমরা করব যাতে সেখানে 
ওই বহু গুরুরা বসতে না পারে ময়লা আবর্জনা ফেলতে না পারে এদিকে পরিকল্পিতভাবে নগরী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ও স্কুলের সামনে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান এই নগর পরিকল্পনাবি শহরের যে জনবহুল জায়গাগুলো আছে যেখানে স্কুল আছে মার্কেট আছে খুবই ঝুঁকিপূর্ণভাবে মানুষ এখন পার রাস্তা পারাপার হয় ইভেন সেখানে জেব্রা ক্রসিংও দেয়া হয়নি তো এই জায়গাগুলোতে প্রায়োরিটি ভিত্তিতে এগুলো স্থাপন করা উচিত বিভিন্ন সংস্থার তথ্য মতে দুই সালে সেপ্টেম্বর থেকে দুই সালে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধু রাস্তা পার হতে গিয়ে চট্টগ্রাম নগরীতে মারা গেছেন একশো জন তাই দ্রুত ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান সংশ্লিষ্টরা ফুট ওভারব্রিজ না থাকায় ব্যস্ততম চট্টগ্রাম নগরীতে মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত চলাচল করছে হাজার হাজার পথচারী তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিতে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ফুট ওভারব্রিজ না থাকায় সবচেয়ে ঝুঁকি নিয়ে পথ চলতে হচ্ছে তাদের এখন জনসাধারণের প্রশ্ন হচ্ছে কবে এই ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করা হবে এবং সকলে নিরাপদে সড়ক পার হতে পারবে বিশাল জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিস্তারিত শান্ত রিপোর্টে বিশ বছর আগের সেই পরাজয়ের প্রতিশোধের আগুন হয়তো জ্বলছিল টাইগারদের রক্তে তাই তো কাঁধে কাঁধ রেখে ওরা এগারো জন গলা মিলিয়েছিল আমার সোনার বাংলার সুরে ওরা যেন এক একটা যোদ্ধা দেশের প্রতি ভালোবাসা কি যে শক্তি বাঘের গর্জনে বিশ্ব দেখলো আরো একবার আমাদের ছিল এরকম যে আমরা যে একশো পঞ্চাশ করতেছি এরকম চিন্তা না করে তামিমের নেতৃত্বে আফগানিস্তান সিরিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে জয় আর তাতেই একশো বিশ পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ সুপার লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ দলকে কিভাবে আগলে রেখেছেন ক্যাপ্টেন ঐতিহাসিক সেই দিনটিতে শুরুটা মেহেদি হাসান মিরাজকে দিয়েই সাউথ আফ্রিকার কঠিন কন্ডিশন যে মাঠে বহুল হাতি ঘোড়া তৈরিয়ে গেছে সেখানে বাংলাকে নিয়ে স্বপ্ন অজনিবা দেখেছেন কিন্তু তাসকিন নামে এক সেনাপতি আছে আমাদের দেশের টানে যে আইপিএল এর কোটি টাকা দেশের সামনে তুচ্ছ হিসাবে ছেড়ে ফেলেছে গুনে গুনে পাঁচটি উইকেট নিয়ে মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিয়েছে টিম সাউথ আফ্রিকার তাই তো ম্যাচ সেরা সিরিজ সেরা তাসকিনই বাংলাদেশের বড় প্রাপ্তি পরিবারের চার সদস্য হাসপাতালে থাকার পরও দেশে ফেরেননি এই বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার কারণ দেশের জন্য একটি জয় তখনও বাকি ছিল পটিয়াদের নিয়ে কিছুটা ছেলে খেলাই হয়তো করেছে ব্যাটসম্যান রাও তামিম আর লিটনের একশো সাতাশ রানের জুটি জয়ের পথ তখন ওই দেখা যায় কিছুটা দূরে সেই পথ পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন তামিম সাকিব আর বাংলাদেশ দেখা পেল ঐতিহাসিক এক জয়ের অবিশ্বাস্য জয় সিরিজ জেতা ইজ সামথিং এলস আমরা প্রথমবার ঢাকার সাউথ আফ্রিকার মাঠে এসে সিরিজ জিতলাম এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে সবাই আনন্দিত আর একটা হচ্ছে যে উনি একটা ঘোষণা ছিল এখানে প্লেয়ারদের কাছ থেকে তারা ইনস্ট্যান্ট কিছু একটা ঘোষণা শুনতে চেয়েছিল তো আমাদের মাননীয় সভাপতি তিন কোটি টাকা ঘোষণা করেছে বোনাস ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের পর এবার টাইগারদের মিশন টেস্ট সিরিজ সেখানে ভালো কিছু প্রত্যাশা পুরো দেশের জামির হাসান শান্ত আমরা করব জয় এটিএন বাংলা
ঢাকা থেকে দুশো আটাত্তর কিলোমিটার দূরে সিলেট বিভাগের কুমারসাইন পানপুঞ্জি গ্রামের চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সত্তর জন শিক্ষার্থী পেল এক বছরের শিক্ষা সামগ্রী ইনক্লুসিভ ড্রিম প্রজেক্টের অধীনে লেকচার পাবলিকের অর্থায়নে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা প্রেস্টিজ চ্যাপ্টারের প্রথম প্রজেক্টটি অনুষ্ঠিত হয় বিস্তারিত খালদুল ইসলাম তানভীরের রিপোর্টে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা প্রেস্টিজের উদ্যোগে কুমারশাইল পানপুঞ্জিতে সত্তর জন শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় এক বছরের শিক্ষা সামগ্রী ইনক্লুসিভ ড্রিম প্রজেক্টের অধীনে লেকচার পাবলিকেশনের অর্থায়নে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা প্রেস্টিজ চ্যাপ্টারের প্রথম প্রজেক্টটি অনুষ্ঠিত হয় সিলেট বিভাগের বড়লেখা উপজেলার একটি গ্রামে গ্রামটিতে প্রায় আড়াইশো খাসিয়া আদিবাসী মানুষ বাস করে যাদের প্রধান আয় পান চাষ করে গ্রামের একমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত আট কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে যা বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ও বাবা মার জন্য ভোগান্তির কারণ দুর্গম এলাকায় অবস্থিত এই গ্রামে কোনো টেলিফোন নেটওয়ার্ক নেই যার কারণে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে কোন শিশুর স্বপ্ন যেন দারিদ্রতা অথবা দূরত্বের কারণে বাধাগ্রস্ত না হয় তারই মূল উদ্দেশ্যে ইনক্লুসিভ ড্রিম প্রজেক্টের যাত্রা শুরু এবং এই ধারাবাহিকতায় তারা কাজ করে যাবে প্রজেক্টটির নেতৃত্ব দিয়েছেন কাজী ফারহান চ্যাপ্টারের স্থানীয় সভাপতি শারমিন আক্তার পাতিন উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে শিশু দিবসকে মাথায় রেখে উপলক্ষে আমরা পানপুঞ্জি এলাকায় সিলেটের এসেছি এক আমাদের ইনক্লুসিভ ড্রিম প্রজেক্টটি করার জন্য যেখানে আমরা সারা বছরের বাচ্চাদের স্টেশনারি ব্যাগ স্কুল ব্যাগ যা কিছু দরকার হয় ওদের এডুকেশনটাকে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য কন্টিনিউ করার জন্য সেটা সাপ্লাই করতে এসেছি খালেদুল ইসলাম তানভীর আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ডেস্ক দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল আমরা করব জয়ের জন্য নির্ধারিত সময় আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগ কিংবা কোনো পরামর্শ থাকলে তোমরা আমাদের কাছে চিঠি লিখে জানাতে পারো আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা পরিচালক আমরা করব জয় এটিএন বাংলা মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড ওয়াসা ভবন দ্বিতীয় তলা আটানব্বই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কাওরান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো বাংলাদেশ বন্ধুরা তোমরা চাইলে আমাদের কাছে ইমেল পাঠাতে পারো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এটিএন ডট আমরা করবো জয় অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম বন্ধুরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও তোমরা চাইলে আমাদের সাথে সংযোগ থাকতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজ লিংক ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একেজে ডট এটিএন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী পর্বে দেখা হবে নতুন কোনো সংবাদ কিংবা পুরনো কোনো সংবাদের নতুন কোনো অগ্রগতি নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং চোখ রেখো এটিএন বাংলার পর্দায় আল্লাহ হাফেজ